Zapraszam dziś na jajo akrylowe, lekkie w formie i łatwe w wykonaniu. Dwie strony jajka i dwa różne obrazki z ptaszkami, na szczęście w ramach jednego papieru ryżowego. Jeżeli taki klimat ozdób wielkanocnych Ci odpowiada, to zapraszam na film. Jajko akrylowe, duże, 16 cm. Lubię duże, duże jest piękne, no i łatwiej go zrobić. Będę potrzebowała jeden, ale za to bardzo fajny papier ryżowy. Poza kadrem wycięłam sobie jajko, to jest szablonik i w tym kształcie będę wycinała oba obrazki. Gdzie umieścić mój szablon sprawdzam dokładnie pod światło. I z tego powodu łatwiej mi jest obrysować moje jajo z lewej strony. Jak to w przypadku jajek i bombek bywa, papier jest płaski, a jajko jest wypukłe. Aby papier pasował do jajka, muszę go ponacinać. Taki kształt nacinam zazwyczaj w sześciu miejscach. To mi daje pewność, że papier ładnie wpasuje się do jajka i będę miała wyłącznie zakładki, a nie zmarszczki. A co najważniejsze, kontroluję, gdzie te zakładki mi się pojawią. Do przyklejenia używam kleju z werniksem, kleju do dekupaż. Kleju do środka nakładam dużo, zdecydowanie za dużo. Ale tak ma być, w tej chwili gdy wkleję obrazek, bardzo ładnie ślizga mi się na kleju i mogę go jeszcze poruszać i dopasowywać. Gdy kleju dam za mało, to on od razu zwiąże i nie ma mowy o jakimkolwiek przesuwaniu obrazka. Jeżeli się zastanawiacie, czy widać zakładki, to oczywiście, że je widać. Widzę je teraz i będę je widziała na skończonej pracy. Ale taką super moc widzenia mam tylko ja oraz moje koleżanki od deku, które zawsze szukają takich minimalnych niedoróbek. A tak wygląda obrazek po wyschnięciu. Klej stał się przeźroczysty, zakładki nadal widać, a moja praca jest półprzeźroczysta. Aby ptaszki stały się przepięknie widoczne, muszę je podmalować białą farbą akrylową. Pomaluję tylko pół i pokażę Wam jaka jest różnica, gdy druga połowa zostanie niepodmalowana. No właśnie tak to wygląda, a gdy pomaluję cały obrazek od spodu białą farbą, to prezentuje się w ten sposób. Jajko ma dwie części i przykleiłam do nich dwa różne obrazki, więc będę Wam pokazywała na zmianę raz jeden, raz drugi. Teraz do zmatowienia powierzchni potrzebuję lakier akrylowy matowy oraz gąbeczkę. Cieniutką warstwę lakieru nakładam na przeźroczystą część jajka. Ja lakierem powierzchnię przeleciałam jeden raz, ale jeżeli chcecie uzyskać większe krycie, można to zrobić dwukrotnie. Obrazki, które wkleiłam bardzo mocno kontrastują z bielą jajka. Brzegi się ostro odcinają i nie wygląda to estetycznie. Pomyślałam, że gdy z lewej strony podcieniuję obrazek, jego brzeg stanie się miękki. A jeżeli pomysł z cieniowaniem brzegów okaże się słaby, to zawiasy zrobię konturówką dużo gęściej, mając nadzieję, że nie będzie tego widać. Podczas cieniowania kolory dobieram do brzegu obrazka. Czyli jeżeli brzeg jest beżowy, to cieniuję na beżowo, a jeżeli niebieski, to na niebiesko. Ostatecznie efekt cieniowania prezentuje się w ten sposób. Przykładam oko i nie jest źle, w każdym bądź razie na pewno mogło być znacznie gorzej. A teraz konturówka i zawijasy, bo prawdę mówiąc tą konturówką to potrafię zrobić tylko zawijasy. Oczywiście, że je dopasowuję do miejsca i okoliczności, ale zawsze jest to ten sam wzór. Jeżeli mnie zapytacie, czy kiedykolwiek próbowałam zrobić coś ambitniejszego, to oczywiście, że próbowałam. Nawet kilka razy i wtedy postanowiłam, że moje wzory będą precyzyjne i staranne. Ja się starałam, a życie pokazało, że potrafię robić tylko zawijasy. Zamiast się dręczyć ćwiczeniami i smucić, pomyślałam, że dobry zawijas nie jest zły i tak już zostało. Zawijasy są fajne, bo jak trochę nie wyjdzie, to dodamy jeszcze kilka zawijasów i zupełnie tego nie widać. Z drugiej strony, zamiast dokładności i symetrii, mają w sobie jakąś nutę szaleństwa i ja to chyba po prostu lubię. Obie części jajka ozdabiam w ten sam sposób, zostawiam konturówkę do wyschnięcia i zmierzam do szczęśliwego finału. Jajko składam, a na koniec dodam jak zwykle trochę ozdobników, czyli koronek i tasiemek. Jeżeli coś tylko da się przykleić na klej na gorąco, to ja przyklejam to klejem na gorąco. Z cieniutkimi tasiemkami jest problem, ale grube koronki albo perełki siadają na klej na gorąco znakomicie. Dobór tasiemek to zazwyczaj dla mnie duży kłopot, bo albo nie mam odpowiedniego koloru, albo nie wiem na co się zdecydować. Oba kolory pasowały średnio, ale ostatecznie zdecydowałam się na brzoskwiniowy. 
a gotowa pisanka prezentuje się tak. Leciutka, delikatna i odrobinę przeźroczysta. Mam nadzieję, że i Wam się spodoba. Jak zwykle pełną listę produktów, których użyłam w filmie, znajdziecie w opisie filmu, czyli na dole. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do naszego sklepu na inspirello.pl oraz życzę wesołych świąt.